வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நாம முருங்கைக்கீரை போட்ட கூட்டு குழம்பு பொரிச்ச கூட்டு குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி கால் கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரம் நான் ஊற போட்டிருந்தேன் இது நல்லா நான் ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதை குக் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நான் முருங்கைக்கீரை போட்டு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் எந்த கீரை வேணுனாலும் நீங்கள் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி இதே மெத்தடில் இதே மாதிரி கூட்டு குழம்பு வந்து நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி நான் ஊற்றிட்டேன் இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் மூணு பல் அளவுக்கு பூண்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த குக்கரை மூடி வச்சு நான் ஹையில் வச்சுருந்தேன் மேலே வந்து ஸ்டீம் வருது பாருங்கள் இப்போ நான் சிம் பண்ணிவிட்டு வெயிட்டை போட்டுக்கிறேன் வெயிட்டை போட்டு பத்து நிமிஷம் நான் வந்து வைக்கிறேன் பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பருப்பு வெந்துட்டுருக்கிற டைமில் நம்ம தாளிக்க வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பேனில் சூடான பேனில் என்ன நான் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் ரொம்ப நிறைய எண்ணெயெல்லாம் தேவைப்படாது இந்த கூட்டு குழம்புக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இந்த கிரேவிக்கு வந்து நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சின்ன வெங்காயத்தை எண்ணெயில் சூடான எண்ணெயில் சேர்த்து இதை நான் வதக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு பழுத்த தக்காளி வந்து நான் எடுத்துருக்கேன் அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இது நல்லா தக்காளி மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் முருங்கை கீரை பார்த்திங்கன்னா நல்லா அது நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் இப்போ வந்து மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ நான் எடுக்கிறேன்னு இந்த மாதிரி ஒரு கப் அளவு அந்த கப்பில் வந்து இந்த மாதிரி அழுத்தி வச்சு மெஷர் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு கப் அளவு முருங்கைக்கீரை இலைகளை இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த குழம்பு வந்து நீங்கள் முருங்கைக்கீரையில் தான் செய்யணுமா அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் முருங்கைக்கீரையில் செய்யலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது கீரையை வந்து நல்லா புதுசாக கட் பண்ணி அதை போட்டு செய்யலாம் கீரை இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து காய்கறியில் கூட செய்யலாம் இல்லை புடலங்காவோ இல்லை சுரக்காவோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு ஏதாவது முருங்கை முருங்கைக்காய் போட்டு கூட செய்யலாம் அதே மாதிரியே போட்டு இதை வேக வச்சு இதே ப்ராசஸில் நீங்கள் செய்யலாம் இந்த குழம்ப இப்போ நான் நீங்கள் வந்து ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி வேக விட்டாலே போதுமானது தான் இப்போ நான் வந்து லைட்டாக இந்த மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா இந்த கீரை வேகிற வரைக்கும் நான் வந்து அப்படியே குக் பண்ண போகிறேன் கீரை வெந்துட்டுக்கிற டைமில் நம்ம இப்போ பாருங்கள் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இந்த பொரிச்ச குழம்புக்கு வந்து மிளகு வந்து நம்ம சேர்க்குறோம் காரத்துக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகு சேர்க்குறேன் இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் பாருங்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு முருங்கைக்கீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கசப்பு தன்மை இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கசப்பு தன்மை டோட்டலாக வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தேங்காவோட அளவை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவு தேங்காய் வந்து நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா அந்த கசப்பு தன்மை உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த பருப்பு வந்து சூப்பராக வெந்துருச்சு நம்ம நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் சேர்த்தனால உங்களுக்கு நல்லா அப்படியே மலர்ந்து வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷத்தில் கீரை நல்லா வெந்துருச்சு சாஃப்டாக இப்போ நம்ம சாம்பார் பொடி வந்து சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக அந்த கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அந்த எப்போவுமே நீங்கள் வந்து சாம்பாருக்கு சேர்க்குற மாதிரி நிறையா பொடி தேவையில்லை இந்த கூட்டுக்குழம்புக்கு நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்தாலே போதும் இது லைட்டாக இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்ச இந்த பருப்பு இந்த பருப்பை ஃபுல்லாக சேர்த்துடலாம் பருப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம தேங்காய் மிளகு சீரகம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்னா அந்த விழுதை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் நல்லா உங்களுக்கு வந்து முருங்கைக்கீரை கசப்பு உங்களுக்கு வேணாம் அந்த லைட்டாக கூட வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா தேங்காவோட அளவை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க கசப்பை வந்து உங்களுக்கு இருக்காது தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அந்த கிரேவி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை அப்படியே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்க அப்படியே நல்லா கொதிக்குது ஆனால் நெய்யில் தாளிக்க போகிறேன் நீங்கள் எண்ணெயிலையும் தாளிக்கலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நெய்யில் தாளிச்சா இப்போ நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு